Hey everyone, hope you are all doing good. Today, the topic of our discussion is binocular single VN. As the name shows, you can understand that binocular single VN is a procedure or a phenomena in which the eyes, both the eyes, see a single image, right? So we'll see over here the further details about this. Okay, so what is binocular single vision? Basically, it is a mutual coordination of both the eyes. Uh, there is a coordination and there is a linkage between two eyes that by which they can see a single image, right? So two eye, two images are usually found on the fovea of both eyes, but we see only one image. So it's like that we have the right eye or left eye, both of them. Phobias may image or hepar see ho rehi hoti hai, but still we see a single image, right? So that is due to the binocular single vision. And as the name shows, that bi means two ocular means eyes, two eyes see a single image, and it is normal when we have a biphobial fixation. Ab hamar pas kya hai ki agar to dono eyes ki phobia activate hai, ya dono eyes ki phobia mein image jo hai wo aake. Uh, light rays focus on your image. We have phobias in our phobias. So, we have a binocular single vision achieved. But at the point where one eye focuses on the phobia and other eye focuses on extra phobial point, right? Other than a point other than the phobia, then we, have, we don't have a binocular single vision. There may be an abnormal retina correspondence, confusion or diplopia. Is there any other abnormality will be seen over there? ठीक है और अगर तो फोबिया पे फोकस नहीं हो रही लाइट रेस और अगर एक आय के टेम्पोरल पे हो रही है टेम्पोरल रेटिना पे और एक आय के हमारे पास नेजर रेटिना पे हो रहे हैं then still we have binocular single vision right but अगर दोनों आय के नेजर पॉइंट्स पे या नेजर रेटिनास पे लाइट रेस फोकस हो रही है इमेज फोकस हो रहा है और एक बन रही है और या फिर दोनों आय के टेम्पोरल रेटिनास पे या टेम्पोरल पार्ट्स पे Okay, our image perceived over here. So in that case, in that case, we don't have a retinal correspondence points. That will be the abnormal retinal correspondence point, right? So in that case, binocular single vision, our image achieved nothing. So what is retinal correspondence? It's a physiological relationship, right? There is a relationship. Yeah, structurally, we have a relation. Hai, dono eyes ka functionally, we have a dono eyes aapas mein link. Hai. Unka relation jo hai, wo pas kya hai? retinal correspondence. We have two types of retinas in each eye, right? So one is nasal retina, other is the temporal retina. Nasal retina jo hota hai, wo temporal pas field of view data hai. Or the temporal retina hai, wo hume nasal field of view data. Over here you can see that this is a temporal retina. So this will see the nasal field of view and the nasal retina will see the temporal field of view got it so what is the thing or how it is connected how the both eyes are linked with each other it is due to the optic chiasm right it is a point where there is a big accession of nasal retinas of the both eyes right हमारे पास एक आई में एक उसी आई के टेम्पोरल फाइबर्स होते हैं और अब दूसरी आई के नेजल फाइबर्स होते हैं तो ओवर हियर यू कैन सी दिस इज ऑप्टिक नर्व यहां पे हमारे पास टेम्पोरल रेटिना है ये नेजल रेटिना है राइट सो द टेम्पोरल रेटिना गोस फर्दर फ्रॉम टू द ऑप्टिक ट्रैक फिर आगे ऑप्टिक रेडिएशंस में लेटर जेनिकुलेट बॉडी में फिर ऑप्टिक रेडिएशंस में फिर हमारे पास रियल कॉर्टेक्स तक जाएंगे लेकिन जो हमारे पास नेजल फाइबर्स हैं उस द सेम आई यू कैन सी ओवर हियर दे आर क्रॉस्ड ये हमारे पास यू कैन सी देयर इज देयर इज अ क्रॉस और देयर इज एन एक्स फॉर्मेशन या डीकस्टेशन हुई हुई है हमारे पास तो यहां पे एक आई के टेम्पोरल और दूसरी आई के नेजल फाइबर्स होंगे और ओवर हियर इस आई के टेम्पोरल फाइबर यहाँ पे है लेकिन नेजल फाइबर यहाँ आ गए सो यू कैन सी दिस इज द दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट दिस पॉइंट ऑप्टिक क्याज में राइट ऑप्टिक क्याजमा में ये सब कुछ हुआ है हमारे पास और इट कंटेन द राइट आई कंटेन टेम्पोरल रेटिन ऑफ सेम आई राइट राइट के ही टेम्पोरल लेकिन 
लेफ्ट के नेजल इसी तरह लेफ्ट आई में हमारे पास लेफ्ट के टेम्पोरल और राइट के नेजल रेटिना या रेटिनल फाइबर्स होंगे हमारे पास तो दिस इज रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंट अब बी हमारे पास अटेन कैसे हो रही है हाउ वी आर अचीविंग बी तो दिस इज बिकॉज ऑफ द थ्री ग्रेड दैट इज सैमटेनियस परसेप्शन फ्यूजन एंड स्टीरियोस एंड इफ एनी ऑफ आई दो इज एबसेंट देर विल बी नो बायोक्लियर सिंगल फ्यूजन so simultaneous perception is the first grade of grade of the bsv a binocular single vision simultaneous perception yani perceive kis tarah se image ko kar rahe hain over here you can remember ki dono eyes at the same time simultaneously at the same time do different objects ko dekh rahe hain aur hamare paas single perceive kar rahe hain राइट right? मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक आई में फोकस हो रहा है दूसरी ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरी आई में फोकस हो रहा है टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स की जो इमेजेस हैं वो डिफरेंट आईज में फोकस हो रही हैं यानी अदर एक दूसरे में एक ही इमेज आई में फोर नहीं हो रही यानी कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स परसीव हो रहे हैं दोनों आईज में राइट right? उसको फ्यूज करके एक हमारे पास आई जो है वो प्रॉपर दोनों आईज एक ही इमेज देख रहे हैं लेकिन वो कैसे अवे है यू कैन सी कि एक आई जो है वो केज देख रही है दूसरी आई हमारे पास लेफ्ट आई जो है हमारे पास बर्थ देख रही है और दिस इज साइमिलेनियसलीपनिंग राइट डिसिमिलर ऑब्जेक्ट हर इस राइट uh, आई right में हमारे पास केज ने फोकस किया लेफ्ट आई में बर्ड ने फोकस किया और दोनों आईज जो है वो किस तरह से साइमल्टेनियस मैकुलर परसेप्शन किस तरह से बर्ड इज इन द केज सो ability to see two images simultaneously ek hi time pe one formed on each retina two dissimilar objects these objects are not superimposed it is a basic requirement of bsv ke dono eye opposite kya different images perceive kare right a few in hamare paas kya hai it is a second grade of bsv ab simultaneous perception mein dissimilar images thi jabki fusion mein hamare paas similar images but they have missing information in them right agar hamare paas ek eye hai usne perceived is complete image ki hai right the rabbit is holding a flower to dusri eye ne missing content kya hai flower dusri eye ko nazar nahi aa raha ya perceive nahi hua ab blending of both the image aur ek complete information provide kar rahi hai jis grade mein wo hamare paas kya hai fusion two similar objects but incomplete isme hoti hai right so लेकिन जब फ्यूज होंगी तो हमें कंप्लीट इमेज दिखेगी तो दिस इज ऑल अबाउट फ्यूजन नाउ टीरियोप्सिस में हमारे पास क्या है थर्ड रेट ऑफ बीएसवी एबिलिटी टू सी टू सिम टू स्लाइटली डिसिमिलर इमेजेस राइट पहले में हमारे पास क्या था दोनों डिसिमिलर हैं फ्यूजन में हमारे पास क्या है कि दोनों सिमिलर इमेजेस हैं अब स्टीरियोप्सिस में क्या है दे आर स्लाइटली डिसिमिलर यू कैन सी अवर हेयर दीज पिक्चर्स आर नॉट सिमिलर एट ऑल दे हैव स्लाइट डिफरेंस राइट right? ये हमारे पास सर्कल्स का डिफरेंस है लाइक डायरेक्शन ऑफ द सर्कल तो दैट इज के हम दोनों की इमेजेस अलग अलग रेटिनास पे फॉर्म होगी दीज आर देन ब्लेंड और फ्यूज टू फॉर्म वन विद डेप्थ परसेप्शन ऑन द बेसिस ऑफ बायनोक्लियर डिस्पैरिटी नाउ व्हाट इज बायनोक्लियर डिस्पैरिटी मिनिमम या कुछ बचा हुआ एंगल हमारी आय में जब एक ऑब्जेक्ट फोकस कर रहा है तो वो एंगल जो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आय ने फोबिया पे ही फोकस किया राइट लेकिन एक आय दूसरी आय ने फोबिया से थोड़ा सा देर वॉज वेरी मिनिमम एंगल डिफरेंस तो उस पर जाके फोकस किया लेकिन इट वॉज हम कह सकते हैं कि वो फोबिया ही था ठीक है तो जो वो डिफरेंस होगा जो माइनर डिफरेंस होगा दैट विल बी दी डिस्पैरिटी ठीक है एंगल डिस्पैरिटी या रेटिनल डिस्पैरिटी सो क्या होगा कि दोनों आई अलग अलग ऑब्जेक्ट परसीव कर रही है ठीक है यानी दोनों आईज ने ऑब्जेक्ट वो परसीव किया बट देर वॉज सम डिस्पैरिटी फिर उसके बाद उसको ब्लैंड या फ्यूज कर दिया विद थ्री डी थ्री डी या थ्री डायमेंशनल डेप्थ परसेप्शन के अकॉर्डिंग और नाउ पैनोक्ल डिस्पैरिटी इज बिकॉज बोथ आई सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डिफरेंट लोकेशन अब वो क्यों हो रहा है बिकॉज आईज जो है उनकी लोकेशन डिफरेंट है फॉर एग्जाम्पल किसी आई हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट सामने पड़ा हुआ है एक आई को ज्यादा रोटेट करना पड़ सकता है अगर ऑब्जेक्ट साइड पे है तो एक आई को थोड़ा ज्यादा मूव करना पड़ सकता है सो देर इज डिफरेंस बिटवीन द लोकेशन ऑफ दी आई सॉरी ऑब्जेक्ट लोकेशन जिसकी वजह से आईज को डिफरेंट तरीके से देखना पड़ रहा है और वहां पर कोई मिनिमम एंगल चेंजेस है 
सो स्टीरियोप्सिस इज बेसिकली अबाउट थ्री डायमेंशनल या डेप्थ परसेप्शन ठीक है जिसमें हम पेशेंट की सॉरी ऑब्जेक्ट की डेप्थ परसीव कर रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट स्टीरियोप्सिस अब ये डेप्थ से ही रिलेटेड है कैन बी लेंथ वर्थ उसकी डेप्थ कितनी है थ्री डी इमेज हम किस तरह से परसीव करें दिस इज ऑल अंडर द ग्रेड ऑफ स्टीरियोप्सिस तो वो हेयर यू कैन सी बायोक्लियर डिस्पैरिटी कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो लेफ्ट आए हमें किस तरह से देखने को अब ऑब्जेक्ट को किस तरह से देख रही है इस उसका व्यू इस तरह से है जबकि राइट आए का व्यू इस तरह से दिस इज द बायोक्लियर डिस्पैरिटी या चेंजेस इन एंगल माइनर चेंजेस इन द एंगल के दोनों आए को अलग अलग थोड़ी सी डिफरेंट इमेज दिख रही है या परसीव हो रही है Now, horopter, kya hai hai paas? It is an imaginary line that. Okay, so horopter kya hai? Imaginary line in the space, all points of which stimulate retinal correspondence, passes through the fixation point which stimulates the fovea, give binocular single vision. Basically, हमारे पास horopter वो point है जो के eye में वो जहां पे object पड़ा हुआ है और वहां से लाइट रेज आके अंदर जा रही है या हम ये कह सकते हैं कि वो पॉइंट जहाँ वो एक्स्ट्रा स्पेस में वो एरिया जहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर पड़ा है तो हमें बायोनोकुलर सिंगल वियन अचीव हो रही है सो इफ यू कैन सी ओवर हियर ये सेंटर पे ऑब्जेक्ट पड़ा है लाइट रेज यहाँ जा रही है फोबिया पे इधर से भी फोबिया पे जाके इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज गई फोबिया पे और पेशेंट को वो एक सिंगल इमेज परसीव हो रही है तो वो लाइन या इमेजिनरी लाइन या एरिया जहाँ पे पेशेंट को या वो स्पेस जहाँ पेशेंट जो है बायोनोकुलर सिंगल वियन अचीव कर पा रहा है अगर ऑब्जेक्ट उस एरिया में लाइक कर रहा है तो दैट इज हॉरोप्टर अगर तो हमारे पास हॉरोप्टर से थोड़ा सा ऊपर ऑब्जेक्ट हो जाता सो राइट या हॉरोप्टर से बाहर होता तो हमारे पास क्या होता के पेशेंट जो है उसको डिप्लोपिया हो सकता था कंफ्यूजन हो सकती थी तो so, क्या है इसमें और पॉइंट ऑफ स्टिमुलेट रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंट अगर इसमें कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हमारे पास रेटिन इस एरिया में या स्पेस में पॉइंट्स जो है या स्टिमुलेट करेंगे रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंट पॉइंट्स हमारे पास बेसिकली क्या है बीस पॉइंट जो कि बायोक्सिया सिंगल वियन में हेल्प करें यू कैन सी ओवर हियर इट्स टेम्पोरल इट्स नेजल एज आई टोल बिफोर इट्स फोवियल एंड इट्स फोवियल पासिस टू द फिक्सेशन ऑब्जेक्ट विच स्टिमुलेट्स द फोविया सो दीज आर द फिक्सेशन ऑब्जेक्ट जहाँ पे उसी पार्ट पे ही पड़े हुए हैं फिक्सेशन ऑब्जेक्ट राइट दे गिव बायोक्लियर सिंगल वियन नाउ पैनम स्ल एरिया हमारे पास क्या है पॉइंट इन फ्रंट एंड बिहाइंड द फरॉप्टर राइट तो अब इसमें हमारे पास क्या है पैनम फ्यूजनल एरिया इज द पॉइंट अब और बिलो यानी के आप ये अगर हरॉप्टर है तो इसके नीचे और इसके करीब करीब ऊपर जो एरिया है वो हमारे पास क्या है पैनम फ्यूजनल एरिया जहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट लाए करेगा ठीक है और वहां पे अगर पॉइंट पे फोकस हो रहा है और उससे हमारे पास रेटेनल पॉइंट स्टिमुलेट हो रहे हैं तो भी पेशेंट जो है वो स्टिल राइट स्टिल बायोक्लियर सिंगल बियन अचीव कर रहा है सो द पॉइंट इन फ्रंट एंड बिहाइंड स्टिमुलेट स्लाइडली नॉन रेटेनल कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स फॉर एग्जांपल अगर ये सेंटर में था और ऑप्टर से थोड़ा सा नीचे ऑब्जेक्ट है यू कैन सी वो हियो के बेसिकली इस तरह से फॉर्म मतलब हमारे पास फोबिया पे होना था बट क्या हुआ थोड़ी सी डिस्पैरिटी की वजह से हमारे पास बायोक्लियर फिक्सेशनल डिस्पैरिटी है यानी फिक्सेट थोड़े से डिफरेंट पॉइंट पे स्लाइडली डिफरेंट पॉइंट पे हमारे पास ये नॉन फिक्स रिटर्नल पॉइंट से बट स्टिल बायोक्लियर सिंगल बियन अचीव है पेशेंट के आय में दैट इज पैनम फिंगल एरिया के अगर तो फरॉप्टर में ऑब्जेक्ट पड़ा है नहीं पड़ा लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे पड़ा है तो भी कंपनसेशन हो जाती है और हम पेशेंट जो है या पर्सन जो है उसको सिंगल इमेज परसीव हो रही है सो इट इज ऑल अबाउट ये हॉरॉप्टर है ये लाइन जिससे फिक्सेशन ऑब्जेक्ट पास कर रहा है और पेशेंट को दिख रहा है लेकिन इससे ऊपर और नीचे एक बैंड या एरिया जहां पर वो ऑब्जेक्ट लाइक करेगा तो भी पेशेंट को सिंगल नजर आ सकता है फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया फिजियोलॉजिकल अगर है तो इट मीन की इट्स नेचुरल इट्स नॉट अफेक्टिंग पेशेंट मच राइट नॉर्मल है 
normally binocular single vision is attained when the object is at her optic without any abnormality or issue diplopia is formed right ab aisa kya hai ki hamare paas no bsc normally kis tarah se attained ho rahi hai ke her optic pe object lie kar raha hai lekin agar her optic koi bhi issue detect nahi kar rahe hai like object jo hai her optic pe hi hai aur bsc maintain hai ya attain नॉर्मल केसेस में हो रही है कोई इशू भी नहीं है पेशेंट को बट फिर भी किसी ना किसी इशू की वजह से डिप्लोपिया थोड़ा सा माइनर सा पेशेंट को हो रहा है दैट इज फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया ऑब्जेक्ट दैट डोंट लाई ऑन होरोप्टर विल नॉट स्टिमुलेट रेटन एज कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट दस देर इज द फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया अब क्या होगा कि अगर सम केसेस क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अगर होरोप्टर पे है भी तो देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है और हमें थोड़ा सा हल्का हल्का से दो दो इमेजेस दिखते हैं राइट दैट इज अ फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया दैट हैव नो हार्मफुल इफेक्ट्स या इम्पैक्ट्स ऑन द पेशेंट बट कुछ केसेस में क्या होता है कि होरोप्टर पे नहीं है ऑब्जेक्ट इन दैनम स्पूनल एरिया राइट पैनम एरिया में है देर इज अ नॉन रेटन कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ठीक है वो स्टिमुलेट होंगे तो पेशेंट को थोड़ा थोड़ा सा डिप्लोपिया हो सकता है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो होरोप्टर पे लाए नहीं कर रहा एंड दिस इज अजिकल डिप्लोपिया दैट इज नॉर्मल और माइनर और ये कभी कभी होता है जस्ट राइट एंड नॉर्मैलिटीज ऑफ पी एस सी नाउ अब असल प्रॉब्लम्स कहाँ हमारे पास हो सकती है नॉर्मैलिटी इन बी एस सी मे बी ड्यू टू मसल वीकनेस और स्प्रिंट अगर एक पेशेंट को स्प्रिंट है एक आय बाहर की तरफ है एक्सोट्रोपिया है पेशेंट को पेशेंट है राइट सो वन आई इज आउटवर्ड एंड वन इज नॉर्मल तो देर विल बी अ नॉर्मैलिटी राइट सो और इफ देर इज अ मसल वीकनेस वो किस तरह से अगर एक पेशेंट नियर ऑब्जेक्ट को पे फोकस करना चाह रहा है and there is a convergence insufficiency so i diverge karegi ab bahar ki taraf move karegi theek hai so that is uh, the point where bsc can be disturbed so abnormalities in bsc can cause confusion and pathological diplopia confusion is two dissimilar images superimposed on each other simultaneously two images are superimposed when the eyes are misaligned the dissimilar images fall on retinal corresponding point causing the real confusion so what happens over here ki jab hamare paas eye misalign hai right to hamare paas kya hoga ke do dissimilar objects patient dekh raha hai aur wo ho sakte hai ki superimpose kar jaye for example patient jo hai wo ek star aur circle dekh raha hai and they are dissimilar patient ki eye mein koi uh, problem hai to usko misalign hai squint hai for example to uski crossing over hai cross diplopia patient ko jis tarah hum kehte hain to is tarah se confusion create hogi patient ko aur usko dekhne mein problem hogi over here you can see agar to ye ek normal patient hai hum eyes ko dekh sakte hain agar to ye patient jo hai you can see कि एक आय अगर नॉर्मल है या पेशेंट की दोनों आयज में सपोज ये भी इजोट्रॉपिक है ये भी इजोट्रॉपिक है सो so, पेशेंट एक ऑब्जेक्ट को फोकस करना चाह रहा है फॉर एग्जांपल पेशेंट सर्कल को फोकस करना चाह रहा है सो दीज दिस आय विल मूव ओवर हियर ये भी इसको मूव करना देखना चाहेगी बट व्हाट हैपन्स कि वो उस तरफ देख नहीं पा रहा या उसको टाइम लग रहा है या उसको फोकस प्रॉपरली नहीं कर पा रहा एज अ रिजल्ट क्या होगा कि उसको कंफ्यूजन होगी कि ये बॉक्स इज इन द सर्कल इज इन द बॉक्स राइट या दे आर सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर दिस इज कंफ्यूजन पैथोलॉजिकल डिप्लोपिया इट अकर्स ड्यू टू एक्वायर्ड मिस अलाइनमेंट ऑफ द रियल एक्सिस दैट इज क्विंट बेसिकली रिजल्ट इन द इमेज टू फॉल ऑन वन वन ऑन फोवियल पॉइंट ऑफ वन आई एंड द अदर ऑन द नॉन फोवियल पॉइंट ऑफ द अदर सो दो इमेजेस पेशेंट को नजर आएंगे ऐसे केस में जब हमारे पास उसको कोई आई मिस क्विंट है ओवर हियर यू कैन सी दैट इफ अ पेशेंट हैज क्विंट तो पेशेंट के आई मिस क्विंट है उसको एक इमेज जो है अलग दिखेगी एक जो है वो फोकस नहीं कर पाया प्रॉपरली फोबिया पे ओवर हियर यू कैन सी कि पेशेंट के आई में एक्सोट्रोपिया था फॉर एग्जाम्पल वो फोकस नहीं कर पाया और इमेज अंदर की तरफ फोकस होगी फोबिया से एक्स्ट्रा फोवियल पॉइंट पे आ गया सो ये अलग इमेज परसीव करेगा ये आई अलग इमेज परसीव करेगा एज अ रिजल्ट 
डिप्लोपिया इट कैन नाउ इट डिपेंड्स कि वो क्रॉस डिप्लोपिया है इट्स आई द अनक्रॉस डिप्लोपिया बट वी डिस्कस इट ऑल फ्रॉम इन अदर वीडियोस सो नाउ इट्स ऑल अबाउट द टॉपिक होप यू ऑल अंडरस्टैंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच